আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলার প্রতি ঘন্টা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রিয়ান সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছুটি এবং লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে আজও দলে দলে গ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরছেন হাজারো মানুষ এর বেশিরভাগই কর্মজীবী এবং কারমেন শ্রমিক সকাল থেকেই রাজবাড়ী দৌলদিয়া ফেরিঘাটে দেখা গেছে যাত্রীমুখী ঢাকামুখী যাত্রী ভিড় ফেরিঘাট সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন গতকালের তুলনায় আজ যাত্রীদের চাপ বেশি সামাজিক দূরত্ব না মেনে তারা গাদাগাদি করে ফেরি পার হচ্ছেন গণপরিবহন না থাকায় মোটরসাইকেল বা তিন চাকার বিভিন্ন পরিবহনে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন তারা সুযোগ বুঝে এসব পরিবহন চালকরা বেশি ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে বিআইডব্লিউটিসি কর্মকর্তারা জানান পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপারের জন্য সীমিত আকারে দুটি বড় এবং চারটি ছোট ফেরি চলাচল করছে আর এতেই উঠে পড়ছেন যাত্রীরা খুলনায় করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালে জরিনা বেগম নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এক পর্যায়ে রাত সোয়া দশটার দিকে তার মৃত্যু হয় রূপসে উপজেলার দেয়ারা গ্রামের এই বৃদ্ধা খুলনার হাসপাতালে করোনা রোগী হিসেবে প্রথম মৃত্যুবরণকারী হাসপাতালের মুখপাত্র ড শেখ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ জানান গত বাইশ এপ্রিল জল ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন জরিনা বেগম তিরিশ এপ্রিল করোনা পজিটিভ হওয়ার পর তাকে ওই রাতেই খুলনা করোনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খুলনা বিভাগের দশ জেলায় এ পর্যন্ত একশো চৌষট্টি জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে জরিনা বেগম সহ চারজনের মৃত্যু হল দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ষোলো জন ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ আটাশ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক ডাক্তার আনিসুর রহমান এদিকে রংপুর জেলায় নতুন করে সাতজন আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে দুজন নার্স দুজন পুলিশ একজন কারাগারের কর্মচারী রয়েছেন এর আগে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলায় একজন দিনাজপুরে একজন এবং নীলফামারী জেলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক জামালপুরের বেসরকারি একটি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার মা মেয়ে সহ পাঁচজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো একাশি জনে ঢাকা পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লা মারা গেছেন ইনালিল্লাহে ওয়া ইনাইলাহে রাজিউন সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান কিডনি ও হৃদরোগে প্রায় এক মাস যাব তিনি সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন বলে জানায় তার পরিবার প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা আলাদা বার্তায় শোক জানিয়েছেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হক কক্সেসবাজারের টেকনাফে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে তিন ডাকাত নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেশি বিদেশি আঠারোটি অস্ত্র ও বিপুল সংখ্যক ইয়াবা পুলিশ জানায় মধ্য রাতে রুইলা এলাকায় রঙ্গি গালি নামে পাহাড়ে ডাকাতের আস্তানায় অভিযানে গেলে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে পুলিশের পাঁচজন সদস্য আহত হয় এবং পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে ঘটনাস্থলে তিন ডাকাত নিহত হয় করোনা ভাইরাসে অ্যান্টিবডি তৈরির দাবি করেছে ইসরায়েল দেশের প্রধান জীবাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্য ইসরায়েল ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল রিসার্চ আইআইবিআর সেন্টারে বিজ্ঞানীরা এই বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নফতালে ব্যানেট জেরুজালেম পোস্টের খবরে বলা হয়েছে গবেষক অ্যান্টিবডি তৈরির প্রথম পর্বের কাজ শেষে ইতিমধ্যেই করোনার সম্ভাব্য এই চিকিৎসা পদ্ধতির পেটেন্ট এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন এর আগে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইসরায়েলের প্রধান ওই জীবাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে যান বেনেট এই গবেষণাগারকে করোনার ভ্যাকসিন তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি পরবর্তী সংবাদ এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ